அனைவருக்கும் வணக்கம் இந்த கிளாஸில் நம்ம என்ன படிக்க போகிறோம் அப்படின்னா ஆக்சிஜன் ஆற்றை என்ன கண்டறிதல் இந்த சேனலுக்கு புதுசாக பார்த்துட்டு இருக்கிறவங்க சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க கீழே பார்த்தீங்கன்னா சப்ஸ்கிரைப் அப்படின்னு இருக்கும் அந்த சப்ஸ்கிரைப் பட்டன் கிளிக் பண்ணிக்கிட்டிங்க அப்படின்னா எப்போலாம் நான் வீடியோ போகிறேனோ அப்போலாம் உங்களுக்கு வீடியோ வரும் அந்த வீடியோவை நீங்கள் பார்த்து கெமிஸ்ட்ரி ஈஸியாக கற்றுக்கோங்க வேதியியல் அப்படின்றது நம்ம வாழ்க்கையில் சம்மந்தப்பட்டது நம்ம சின்ன சின்ன விஷயத்த ஃபஸ்ட்டு கற்றுக்கலாம் அதுக்கப்புறம் நம்ம கெமிஸ்ட்ரியில் இருக்கக்கூடிய நல்ல நல்ல கான்செப்ட்ஸு ரொம்ப புரியாமல் இருக்குல்ல அதெல்லாம் டிஸ்கஸ் பண்ணலாம் அதெல்லாம் கண்டிப்பாக நம்ம படிக்க போகிறோம் இந்த கிளாஸில் நம்ம என்ன படிக்க போகிறோம் அப்படின்னா ஆக்சிஜனற்ற எண்ணெய் கண்டறிதல் ஏதோ ஒரு ஃபார்முலா இருக்குது அதில் எப்படி நம்ம ஆக்சிஜனற்ற எண்ணெய் கண்டுபிடிக்கிறது நிறைய பேருக்கு பார்த்திங்கன்னா இந்த ஃபார்முலா எப்படி எழுதுறது ஒவ்வொரு வாய்ப்பாடுமே எழுதுறதுக்கு நமக்கு என்ன தேவைன்னு ஆக்சிஜனற்ற எண்ணெய் தேவை அதே மாதிரி ஆக்சிஜனற்ற எண்ணெய் தெரிஞ்சிச்சு அப்படின்னா ஃபார்முலாவே ஈஸியாக எழுதலாம் ரெண்டுமே இப்போ ரொம்ப ஈஸி தான் ஒரு சில உதாரணங்களை இந்த கிளாஸில் நம்ம பார்க்கலாம் இப்போ நம்ம அடிக்கடி கேள்விப்படுறது தான் இது சோடியம் குளோரைட் அப்படின்னு ஒரு ஃபார்முலா எல்லாருக்கும் தெரிஞ்சது இது நம்ம வீட்டில் யூஸ் பண்ணுறோம் அதனுடைய ஃபார்முலா நமக்கு தெரியும் என்ஏசிஎல் சோடியம் குளோரைட் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இல்லைங்களா இது ரொம்ப ஈஸியான ஃபார்முலா என்ஏசிஎல் ஒரு என்ஏ இருக்குது ஒரு சிஎல் இருக்குது இதில் சோடியத்துக்கு என்ன ஆக்சிஜன் ட்ரெயின் இந்த சிஎலுக்கு என்ன ஆக்சிஜன் ட்ரெயின் அதை கண்டுபிடிக்கலாம் இதுக்கு நீங்கள் என்ன செய்யணும் அப்படின்னா எந்த ஃபார்முலாவாக இருந்தாலும் சரி அதனுடைய வாய்ப்பாடை ஃபஸ்ட்டு எழுதிக்கோங்க அந்த வாய்ப்பாட்டிலிருந்து எப்படி ஆக்சிஜன் ட்ரெயினை கண்டுபிடிக்கிறது இது ரெண்டாக பிரிச்சுக்கோங்க ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப்பு ஸோ ஃபஸ்ட்டு என்ன செய்யணும் ரெண்டாக பிரிச்சுக்கணும் பிரிச்சுட்டு பிரித்த உடனே இந்த பக்கம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ப்ளஸ் போட்டுக்கோங்க இந்த சைடு மைனஸ் போட்டுக்கோங்க இது ஃபஸ்ட்டு இது முடித்த உடனே இந்த என்ஏவுக்கு கீழே ஒரு நம்பர் இருக்கும் அதே மாதிரி சிஎலுக்கு கீழே பார்த்தீங்கன்னா ஏதாவது ஒரு நம்பர் இருக்கும் இப்போ இங்கே என்ன இருக்குது அப்படின்னா இங்கே ஒன்று இருக்குது இந்த சைடும் ஒன்று இருக்குது ஸோ அந்த மாதிரி என்ன நம்பர் இருக்கோ அதை பாருங்கள் அந்த நம்பரை கொண்டு வந்து அப்படியே ஆப்போசிட்டில் எழுதுங்க இந்த ஒன்றை கொண்டு வந்து சோடியத்துக்கு பக்கத்தில் எழுதுங்க இந்த ஒன்றை கொண்டு போய்ட்டு சிஎலுக்கு பக்கத்தில் எழுதுங்க உங்களுக்கு ஆக்சிஜன் நம்பர் கண்டுபிடிச்சிடலாம் ஈஸியாக இப்போ பாருங்கள் என்னையவை தனியாக பிரிச்சுக்கணும் பிரித்தாச்சு மேலே ப்ளஸ் போட்டாச்சு அதே மாதிரி சிஎல்லையும் தனியாக பிரிச்சுக்கோங்க மேலே மைனஸ் போட்டாச்சு இங்கே இருக்கிற நம்பர் அங்கே எழுதுங்க ஒன் இங்கே இருக்கிற நம்ம அந்த பக்கம் எழுதுங்க ஒன் ஸோ என்னையவுக்கு ப்ளஸ் ஒன்று சிஎலுக்கு மைனஸ் ஒன் நம்ம ஆக்சிஜன் ட்ரெயின் கண்டுபிடிச்சிட்டோம் இப்போ அதே மாதிரி இன்னொரு எக்ஸாம்பிள் பார்க்கலாமா அடுத்த எக்ஸாம்பிள் என்ன எடுத்துக்கலாம் அப்படின்னா எம்ஜிசிஎல் டூ எடுத்துக்கலாம் இதுக்கு பேர் மெக்னீசியம் குளோரைட் ஸோ இதில் எப்படி பிரிக்கிறது ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப் நான் சொன்ன மாதிரி ரெண்டாக பிரிச்சுக்கணும் எம்ஜிக்கு ப்ளஸ்ஸு சிஎலுக்கு மைனஸ் நான் இங்கே தனித்தனியாக பிரிச்சுக்கிறேன் எம்ஜிக்கு ப்ளஸ்ஸு சிஎலுக்கு மைனஸ் அதை போட்டுக்கலாமா அடுத்து என்ன செய்யணும் இந்த நம்பர்ஸை மாற்றி மாற்றி எழுதணும் அதாவது இங்கே இருக்கிற ரெண்டுன்றதை இங்கே எழுதணும் எம்ஜி கீழே ஒன்று இருக்கும் அதை கொண்டு போய்ட்டு இங்கே எழுதணும் ஸோ எம்ஜிக்கு மேலே ரெண்டுன்ற நம்பரை எழுதுங்க சிஎலுக்கு மேலே ஒன்றுன்ற நம்பரை எழுதுங்க முடியாதா ஆக்சிஜன் ட்ரெயின் கண்டுபிடிச்சாச்சா மெக்னீஸ்த்துக்கு ப்ளஸ் டூ சிஎலுக்கு மைனஸ் ஒன் அப்படின்னு கண்டுபிடிச்சது இன்னொரு எக்ஸாம்பிள் பார்க்கலாம் இதெல்லாம் ரொம்ப சிம்பிளான ஃபார்முலா தான் இன்னொரு எக்ஸாம்பிள் என்ன அப்படின்னா ஏஎல் சிஎல் த்ரீ எடுத்துக்கலாம் இந்த ஏஎல் சிஎல் த்ரீயில் பாருங்கள் ஏஎல் ஒன்று தான் இருக்குது ஒன்று சொன்ன மாதிரி ரெண்டாக பிரிச்சுக்கோங்க ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப்பு பிரிச்சுட்டு இங்கே ப்ளஸ் இங்கே மைனஸ் நான் தனித்தனியாகவே எடுத்து எழுதிக்கிறேன் ஏஎல் அப்புறம் சிஎல் ஏஎலுக்கு ப்ளஸ் போட்டுக்கணும் சிஎலுக்கு மேலே மைனஸ் போட்டுக்கணும் ஒரு ஃபார்முலாவில் எப்போவுமே முதல் பாதி வந்து ப்ளஸ்ஸு ரெண்டாவது பாதி வந்து மைனஸ் இப்போ நம்பர்ஸை மாற்றி மாற்றி எழுதலாமா இப்போ ஏஎலுக்கு மேலே இந்த த்ரீ எழுதணுமா ஸோ இங்கே எழுதிக்கோங்க அதே மாதிரி இங்கே ஒன்று இருக்குது இந்த ஒன்றை கொண்டு போய்ட்டு சிஎலுக்கு மேலே எழுதணும் ஸோ மைனஸ் ஒன் ஸோ அவ்வளோதான் இது ரொம்ப எளிமையானது ஆக்சிஜன் ட்ரெயின் எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது இதெல்லாம் ரொம்ப ஈஸியான ஃபார்முலா தான் சிம்பிளான ஃபார்முலா வச்சு நம்ம ஈஸியாக கற்றுக்கலாம் அடுத்த கிளாஸில் பார்த்திங்க அப்படின்னா இன்னும் கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருக்கிறதெல்லாம் எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது அதுக்கும் நிறைய ட்ரிக்ஸ் இருக்குது ஐடியாஸ் இருக்குது நிறைய ஈஸியான வழிகள் இருக்குது அது நம்ம ஒவ்வொரு கிளாஸில் ஒவ்வொன்றா கற்றுக்கலாம் தேங்க்யூ தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங்